പി പി ഡി അറ്റ് പി എസ് വേൾഡിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം കെമിസ്ട്രിയിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് രാസമാറ്റങ്ങൾ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം താൽക്കാലിക മാറ്റവും സ്ഥിരമാറ്റവും ടെമ്പററി ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടെമ്പററി ചേഞ്ചസ് അഥവാ താൽക്കാലിക മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താൽക്കാലിക മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടായ മാറ്റം ആ മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് അത് വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും അത് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നോ ആ രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും താൽക്കാലിക മാറ്റമാണെന്ന് പറയും സ്ഥിരമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു വേറൊരു വസ്തുവായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ആ വസ്തുവിനെ ആ മാറിയ വസ്തുവിനെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സ്ഥിരമാറ്റം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ താൽക്കാലിക മാറ്റമുണ്ട് സ്ഥിരമാറ്റമുണ്ട് ടെമ്പററി ചേഞ്ചുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ചുണ്ട് ഈ ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്മാത്രകളുടെ ക്രമീകരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലിക മാറ്റം എന്ന് പറയാം ഇപ്പം വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തന്മാത്രകൾ ഒന്ന് അകന്ന് നിന്നാൽ അത് താൽക്കാലിക മാറ്റമാണ് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ആ തന്മാത്രകളെ നമുക്ക് അടുപ്പിക്കാം അപ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ ക്രമീകരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് താൽക്കാലിക മാറ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയാം എന്നാൽ സ്ഥിരമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തന്മാത്ര ഉണ്ടാവുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ സംയോജിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഈ തന്മാത്രയിലുള്ള തന്മാത്രയിലുള്ള ആറ്റങ്ങളെ വേർപ്പെടുത്തി ആറ്റങ്ങൾ വേറെ ആറ്റങ്ങളുമായിട്ട് സംയോജിച്ചിട്ട് പുതിയ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പം മോളിക്യൂള് എന്തായി മാറുന്നു മോളിക്യൂളിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ വേർപ്പെട്ടു പോയി വേറെ ആറ്റങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സംയോജിച്ചിട്ട് പുതിയ ചില തന്മാത്രകളായിട്ട് മാറാം മോളിക്യൂൾസ് ബിക്കംസ് ന്യൂ മോളിക്യൂൾസ് ദ ആറ്റംസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം മോളിക്യൂൾസ് ദീസ് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് അതർ ആറ്റംസ് ടു ഫോം ന്യൂ മോളിക്യൂൾസ് അതിൽ താൽക്കാലിക മാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ സ്ഥിരമാറ്റങ്ങളെ രാസമാറ്റങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അപ്പം ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളും രാസമാറ്റങ്ങളും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞ ഭൗതിക മാറ്റം അഥവാ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിലുള്ള തന്മാത്രകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ അഥവാ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അവസ്ഥക്കോ രൂപത്തിനോ ആകൃതിക്കോ ഒക്കെ മാറ്റം വരുള്ളൂ ഇൻ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ക്രമീകരണത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ അതാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ ആകൃതി മാറ്റുക ഷെയ്പ്പിൽ മാറ്റം വരിക ഇപ്പം വളരെ നീളമുള്ള ഒരു വസ്തു ഒരു വടി നമ്മൾ മുറിക്കുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ മാറ്റം വരികയാണ് അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ മാറ്റം വരികയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാറുന്നു അതിൻ്റെ ആകൃതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നു ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തായിട്ടില്ല ആ വസ്തു ഇല്ലാതെ ആയിട്ടില്ല വലിയൊരു വടി രണ്ട് കഷ്ണമാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ വടി കഷ്ണമായി തന്മാത്രകൾ മാറിയിട്ടില്ല മോളിക്യൂൾസ് ആർ സെയിം 
അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒന്നാണ് പൊട്ടിച്ചെന്ന് മാത്രം അവിടെ ബന്ധി പിന്നെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന തന്മാത്രകളെ നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു അകറ്റി നിർത്തി എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ തന്മാത്രകൾ ഒന്ന് അകന്ന് നിന്നു തന്മാത്രകൾ അന്നുക്കലാണ് ഈ പൊട്ടൽ അല്ലേ ആ പൊട്ടിയ ഭാഗത്ത് മോളിക്യൂൾസ് ഒന്ന് വേറിപ്പെട്ടു ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരികയാണ് പൊട്ടുമ്പോഴും നീളം കോ കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴും വലുപ്പം കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴും ആകൃതിക്ക് മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് വരുമ്പം അപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പ് ലെങ്ത്ത് അല്ലേ ഇവയിലൊക്കെ മാറ്റം വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് അതിൽ പുതിയ മോളിക്യൂളൊന്നും ഉണ്ടാവണില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വിച്ച് ദ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ബിക്കംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വിച്ച് ന്യൂ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഫോംഡ് ഭൗതിക മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്രകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്മാത്രകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നതിനാണ് ഭൗതിക മാറ്റം എന്ന് പറയാം രാസമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതിലുള്ള തന്മാത്രകൾ മാറി പുതിയ ചില തന്മാത്രകളായിട്ട് മാറലാണ് പുതിയ വസ്തുവായിട്ട് മാറും പുതിയ തന്മാത്രം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു വസ്തുവായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു പുതിയൊരു വസ്തുവായിട്ട് മാറുന്ന മാറ്റം രാസമാറ്റവും ഒരു വസ്തു പുതിയൊരു വസ്തുവായിട്ട് മാറാതെ അതിലുള്ള തന്മാത്രകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ മാത്രം ചെറിയ മാറ്റം വരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഭൗതിക മാറ്റം എന്നും പറയുന്നു ഭൗതിക മാറ്റവും രാസമാറ്റവും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ടെമ്പററി ചേഞ്ചാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ മോളിക്യുല മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ കെമി ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദർ ഇസ് നോ എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് മോ ഫോംഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് രാസമാറ്റത്തിൽ പുതിയ മോളിക്യൂൾസായിട്ട് മാറുന്നു അതിലുള്ള തന്മാത്രകൾ മറ്റ് അതിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ വേർപ്പെട്ട് പുതിയ ആറ്റം പുതിയ തന്മാത്രകളായിട്ട് മാറുന്നു ന്യൂസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഫോംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊരു സ്ഥിരമാറ്റമാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്കളെ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ഭൗതിക മാറ്റവും സ്ഥിരമാറ്റവും ഭൗതിക മാറ്റം താൽക്കാലിക മാറ്റമാണ് അതിൽ തന്മാത്രകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ രാസമാറ്റം സ്ഥിരമാറ്റമാണ് അതിൽ പുതിയ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക മാറ്റത്തിൽ പുതിയ വസ്തുക്കളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല പുതിയ തന്മാത്രകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നില്ല പുതിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല രാസമാറ്റത്തിൽ പുതിയ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് പുതിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഭൗതിക മാറ്റത്തിൽ മാറിയ വസ്തുവിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടും ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും രാസമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം സ്ഥിരമാറ്റമാണ് വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് ഭൗതിക മാറ്റവും രാസമാറ്റവും ഓക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ബോർഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ടേബിൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മാറ്റങ്ങൾ അഥവാ ചേഞ്ചസ് ഇതിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോളത്തിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഭൗതിക മാറ്റമാണോ രാസമാറ്റമാണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഭൗതിക മാറ്റമാണെങ്കിൽ ഭൗതിക മാറ്റത്തിൻ്റെ കോളത്തിൽ ടിക്കിട്ടാൽ മതി രാസമാറ്റമാണെങ്കിൽ രാസമാറ്റം എഴുതിയ കോളത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ടിക്കിടാം ഒന്നാമത്തെ മാറ്റം വാട്ടർ ബോയിൽസ് ടു ഫോം സ്റ്റീം വെള്ളം തിള തിളച്ചിട്ട് നീരാവിയായി മാറും വാട്ടർ സ്റ്റീമായി മാറും വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്ന ഈ മാറ്റം ഭൗതിക മാറ്റമാണോ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂളും സ്റ്റീമിൻ്റെ മോളിക്യൂളും സെയിമാണ് 
മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് സ്റ്റീം ആർ സെയിം രണ്ടും എച്ച് ടു ആണ് അപ്പോൾ പുതിയ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സ്റ്റീമായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ മോളി മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുക പുതിയൊരു തന്മാത്രയായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല വെള്ളത്തിലുള്ള തന്മാത്ര തന്നെയാണ് നീരാവിയിലുള്ള തന്മാത്ര മനസ്സിലായോ വാട്ടറിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് തന്നെയാണ് നീരാവിയിലുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ തന്മാത്ര പുതിയത് ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ പുതിയ വസ്തു അല്ലല്ലോ സ്റ്റീം അല്ല പിന്നെ എന്താ വെള്ളം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് സ്റ്റീം ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലുള്ള തന്മാത്രകളുടെ അകലം ഒന്ന് വർദ്ധിച്ചു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് കൂടിയപ്പോൾ അത് സ്റ്റീമായി അപ്പോൾ തന്മാത്രയുടെ ക്രമീകരണം മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം വാട്ടർ ബോയിൽസ് ടു ഫോം സ്റ്റീം ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലേ ഈ സ്റ്റീമിനെ തണുപ്പിച്ച വീണ്ടും വാട്ടറിനെ ആക്കിക്കൂടെ അപ്പോൾ അത് താൽക്കാലിക മാറ്റം കൂടിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടി സ്റ്റീമായി മാറി എന്നല്ലാതെ പുതിയൊരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പുതിയൊരു തന്മാത്ര ഉണ്ടായിട്ടില്ല പുതിയൊരു വസ്തു അല്ല സ്റ്റീം അപ്പോൾ ഇതൊരു താൽക്കാലിക മാറ്റമാണ് ഇത് ഭൗതിക മാറ്റമാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ കോളത്തിൽ ടിക്കിട്ടു ഇനി അടുത്ത മാറ്റം ഫയർവുഡ് ബേൺസ് ടു ഫോം ആഷ് ഫയർവുഡ് പറഞ്ഞാൽ വിറക് അല്ലേ ബേൺസ് വിറക് കത്തുന്നു എന്നിട്ട് എന്താവുന്നു ടു ഫോം ആഷ് ചാരമായി മാറുന്നു അപ്പം ഫയർവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആഷ് എന്ന സാധനമായിട്ട് മാറി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫയർവുഡ് വിറകും ആഷ് വെണ്ണീരും ഒന്നാണോ അല്ല വെണ്ണീര് പുതിയൊരു വസ്തുവാണ് വെണ്ണീരിനെ നമുക്ക് ചാരത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും വിറകാക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയൊരു വസ്തുവാണ് ആഷ് പുതിയ മോളിക്യൂളായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ കത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പുതിയ വസ്തുവായിട്ട് മാറുന്ന പ്രവർത്തനമായിരിക്കും പുതിയ മോളിക്യൂളായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക മക്കളെ അത് എന്തായാലും കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആവും അല്ലേ അല്ലേ പുതിയൊരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുക പുതിയ മോളിക്യൂൾസോ പുതിയ തന്മാത്രകളായിട്ട് മാറുന്ന പ്രവർത്തനം പുതിയ വസ്തു ഉണ്ടാവുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് രാസമാറ്റം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഫയർവുഡ് ആഷായിട്ട് മാറുന്നത് സ്ഥിരമാറ്റമാണ് അത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് രാസമാറ്റം മാർബിൾ കട്ട് ഇൻറ്റു പീസസ് മാർബിളിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിക്കുകയാണ് പൊട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാർബിൾ പീസ് ക്രഷസ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ പീസസ് അല്ലേ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് മാർബിളിൻ്റെ വലിയൊരു കഷ്ണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റാണ് മക്കളെ അപ്പോഴും മാർബിൾ തന്നെയല്ലേ മാർബിൾ മാറുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല മാർബിളിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ തന്നെയല്ലേ മാർബിളിൻ്റെ വലിയ കഷ്ണത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ തന്നെയല്ലേ മാർബിളിൻ്റെ ചെറിയ കഷ്ണത്തിലും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയ തന്മാത്ര ഒന്നും ഉണ്ടാവണില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് ഭൗതിക മാറ്റമാണ് ഇനി റസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയൺ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുക എന്നാണ് പറയാം റസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയൺ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുക ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന മാറ്റം തുരുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ വസ്തുവാണ് തുരുമ്പിനെ വീണ്ടും ഇരുമ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലായല്ലേ അതുകൊണ്ട് റസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയൺ അതൊരു സ്ഥിരമാറ്റമാണ് റസ്റ്റ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുരുമ്പ് തുരുമ്പ് പുതിയൊരു വസ്തുവാണ് അയൺ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ രാസമാറ്റമാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് മെൽറ്റിങ് ഓഫ് വാക്സ് മെൽറ്റിങ് ഓഫ് വാക്സ് മെഴുകുരുക മെഴുക് ഉരുകുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ദ്രാവക രൂപത്തേക്ക് മാറുന്നു എന്നല്ലാതെ മെഴുകല്ലാതെയായി മാറുന്നില്ലല്ലോ മെഴുക് തിരി കത്തുന്നതല്ല മെഴുകുരുകുന്നത് അപ്പം പുതിയൊരു വസ്തു ആവണില്ല അത് ഉരുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ഭൗതിക മാറ്റമാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ബേൺസ് ഇൻ എയർ ടു ഫോം വാട്ടർ ഹൈഡ്രജൻ ബേൺസ് ഇൻ എയർ വായുവിൽ കത്തി വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ വെള്ളമായി മാറുകയാണ് വാട്ടർ ഇത് രണ്ടും രണ്ടും വേറെ വേറെ വസ്തുക്കളാണ് അല്ലേ ഹൈഡ്രജന് വായു എയറുമായിട്ട് സംയോജിച്ച് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ വായുവിൽ ഓക്സിജനായിട്ട് ചേർന്ന് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു വെള്ളം എന്നത് പുതിയൊരു വസ്തുവാണ് പുതിയൊരു വസ്തുവാണ് 
കറക്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ പുതിയ വസ്തു ഉണ്ടാവണുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം അത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി പുതിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവണുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാസമാറ്റവും പുതിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവണില്ല എങ്കിൽ അത് ഭൗതിക മാറ്റവുമായിരിക്കും ഒരു മാറ്റം ഭൗതിക മാറ്റമാകുന്നത് അത് പുതിയ തന്മാത്രകളായി മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ പുതിയ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഭൗതിക മാറ്റവും തന്മാത്രകളുടെ ക്രമീകരണത്തിലല്ല മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ അത് രാസമാറ്റവും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലിക മാറ്റമാണ് പുതിയ വസ്തു ഉണ്ടാവാത്ത മാറ്റമാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ഥിരമാറ്റമാണ് അതൊരു പുതിയ വസ്തുവായിട്ട് മാറുന്ന മാറ്റമാണ് ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അധ്യ ഈ യൂണിറ്റിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് രാസമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് രാസമാറ്റത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം രാസമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രാസമാറ്റങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രാസമാറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് ചുരുക്കി ഒരു സമവാക്യ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും രാസ സമവാക്യങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന് പറയാം രാസമാറ്റങ്ങളെ രാസപ്രവർത്തനം എന്നും പറയും രണ്ടും പറയും രാസമാറ്റം രാസമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രാസപരമായി ഒരു വസ്തു വേറൊരു വസ്തുവായിട്ട് മാറുക ഒരു വസ്തു പുതിയൊരു വസ്തുവായിട്ട് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ സംയോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പുതിയ വസ്തുക്കളായിട്ട് മാറുക ഇതിനെയാണ് രാസമാറ്റം എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പം രാസമാറ്റങ്ങളെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അഥവാ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നും പറയും അപ്പം ആ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുരുക്കി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതുന്ന ആ സമവാക്യത്തെ രാസ സമവാക്യം കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണൊരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ രാസമാറ്റത്തെ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു രാസമാറ്റത്തെ രാസ സമവാക്യമാക്കി എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒരു രാസമാറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം വാട്ടർ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് ഹൈഡ്രജൻ സംയോജിക്കുന്നു വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനുമായി സംയോജിക്കുന്നു ടു ഫോം വാട്ടർ അങ്ങനെ അത് വെള്ളമായി മാറുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് ജലമുണ്ടാകുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു വസ്തുവാണ് ഓക്സിജൻ വേറൊരു വസ്തുവാണ് അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വസ്തു ഓക്സിജൻ എന്ന വേറൊരു വസ്തുവുമായി കൂടി ചേർന്നു ജലം എന്ന പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടാവണുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് രാസമാറ്റമാണ് ഈ രാസമാറ്റത്തെ നമുക്ക് രാസ സമവാക്യമായി എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം നോക്കൂ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ ചുരുക്കി എച്ച് ടു എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോളിക്യൂളാണ് എഴുതേണ്ടത് എച്ച് എന്ന് മാത്രം എഴുതുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റം തന്നെ ആവുള്ളൂ ആറ്റല്ല രാസസമാക്യം എഴുതുമ്പോൾ ഹൈഡ്ര മോളിക്യൂൾസ് തന്മാത്രകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്യാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ തന്മാത്രയെ എച്ച് ടു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു പ്ലസ് സംയോജിക്കുന്നു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംയോജിക്കുന്നു ആരുമായിട്ട് ഓക്സിജനുമായി ഓക്സിജൻ ഓ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനുമായി സംയോജിക്കുന്നു നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതി പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു ഗീവ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോമാർക്ക് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് എന്താ പറയുക ഉണ്ടാകുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനുമായി സംയോജിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നു എന്തുണ്ടാകുന്നു ജലം ജലത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ തന്മാത്ര എച്ച് ടു ഓ നോക്കൂ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ 
രാസമാക്കി എഴുതി ഇതിങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതി നമ്മൾ ഇത്ര വലിയൊരു സെൻറ്റൻസിനെ വളരെ ചുരുക്കി എഴുതി ഇതാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അഥവാ രാസസമവാക്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ രാസസമവാക്യം ചുരുക്കി എഴുതി ഇതിൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അല്ലേ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ അഭികാരകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയാം അപ്പം ഇത് അഭികാരകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അഭികാരകങ്ങൾ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ അഭികാരകങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ റിയാക്ടൻസ് റിയാക്ടൻസ് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ അഭികാരകങ്ങൾ അഥവാ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയും ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ വസ്തുവിനെ ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയും ഉൽപ്പന്നം പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അപ്പം റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്റ്റും റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ പങ്കെടുക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ പ്രവർത്തിച്ച വസ്തുക്കളെ അഭികാരങ്ങളെന്നും പുതിയതായി ഉണ്ടായ വസ്തുവിനെ ഉൽപ്പന്നം എന്നും പറയും അപ്പം അഭികാരങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ക്ലിയർ അല്ലേ ശരി ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രാസസമവാക്യം കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനാണ് ഈ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ അഭികാരകങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല രണ്ട് ഭാഗത്തും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കണം അങ്ങനെ അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമാക്കി എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സമീകൃത സമവാക്യം എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷ് പറയും ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം സമീകരിക്കണം സമീകരിക്കുക ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഹൗ ക്യാൻ ബി ബാലൻസ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു രാസസമവാക്യത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സമീകരിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സമീകരിക്കാൻ പോകണം സമീകരിക്കാരണം എന്താ അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഒരേപോലെ ആവണം ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും തുല്യമാവണം അപ്പം അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ എത്രണ്ടോ അത്രയും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും വേണം അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോ അത്രയും ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും വേണം അപ്പോൾ അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഓരോ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആറ്റങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കണം ദ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഈ ചെലമെൻസ് ഇൻ റിയാക്ടൻസ് പാർട്ട് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് പാർട്ട് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ദെൻ ദാറ്റ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വിൽ കോൾ എസ് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓരോ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളും അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇത് സമീകൃത സമവാക്യമാണ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ സമീകരിക്കാൻ പോവാണ് അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കൂ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റുണ്ട് ടു അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ആറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ നോക്കുക എച്ച് ടു ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും സെയിം ആണ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ടു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ടു ഇനി ഓക്സിജൻ നോക്കൂ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇത്രയുള്ളത് ഒ ടു രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുള്ളത് എന്നാൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോ ഒരാറ്റല്ലേ ഉള്ളൂ ഒ വൺ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർട്ട് വാല്യൂ വൺ ആണ് അല്ലേ വൺ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഒന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ ഓക്സിജനോ രണ്ടുണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ടാക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ രണ്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ രണ്ടുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും ആ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് രണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കും ഇവിടെ ടൂ നെയ്തു അത് മണ്ടത്തരമാണ് അങ്ങനെ എഴുതരുത് എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമല്ല ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് പറഞ്ഞ വേറൊരു വസ്തുവാണ് നമുക്ക് വെള്ളം തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വേറെ വസ
ഇവിടെ രണ്ടിട്ടെടുത്ത് എന്തിനാണ് ഓക്സിജനെ രണ്ടാക്കാനാണ് ഒ ടു ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ബാധകമാണ് ഓക്സിജനും ബാധകമാണ് ഇത് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ നാലാകും ഓക്സിജൻ രണ്ടാവും ഓക്സിജൻ്റെ ബേസ് ഇൻഡെക്സ് ഒന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് ഹൈഡ്രജൻ നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഓക്സിജൻ രണ്ടായപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് രണ്ടായി ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും രണ്ടായി പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ എത്രയായി നോക്കൂ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നാലാക്കണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നാലാക്കുക ടു എച്ച് ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മക്കളെ ഇതേപോലെ അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും മാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരേപോലെ ആക്കി എഴുതണം അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഈ രാസസമവാക്യം സമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇതുപോലെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ബോർഡിലൊരു മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ രാസസമവാക്യം നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുക സമീകരിക്കണം എഴുതും വേണം സമീകരിക്കും വേണം ഓക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് സോഡിയം പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ഗീവ്സ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്താ അങ്ങനെ എഴുതിയ സോഡിയം ക്ലോറിനുമായി സംയോജിക്കുന്നു പ്ലസ് പറഞ്ഞാൽ സംയോജിക്കുന്നു സോഡിയം കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ക്ലോറിൻ സോഡിയം ക്ലോറിനുമായി സംയോജിക്കുന്നു ഈ ആരോമാർക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അത് ആയിത്തീരുന്നു ഉണ്ടാകുന്നു എന്തുണ്ടാകുന്നു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്താ എൻ എ സോഡിയം സംയോജിക്കുന്നു പ്ലസ് ആരുമായി ക്ലോറിനുമായി ക്ലോറിൻ സി എൽ ടു ആണ് എഴുതുക കേട്ടോ ക്ലോറിൻ ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രകളാണ് ഏകാറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ ബഹു ആറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മോണോ ആറ്റോമിക് ഡയാറ്റോമിക് ആൻഡ് പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോഡിയം ഒരു സിങ് മോണോ ആറ്റോമിക് ആണ് ഏകാറ്റോമിക തന്മ ഒരാറ്റം തന്നെയാണ് അതിന് മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് മാത്രം മതി എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീവ്സ് സോഡിയം ക്ലോറിനുമായി ചേർന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ ഓക്കെ സോഡിയം പ്ലസ് ക്ലോറിൻ സി എൽ ടു എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീവ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇനി നമുക്കിത് സമീകരിക്കണം സമീകരിക്കുക ഇതിൽ റിയാക്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അഭികാരങ്ങളെ വാ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഈ സമവാക്യം നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ അഭികാരകങ്ങളെ വാ വിച്ച് ആർ ദ റിയാക്ടൻസ് ഏതാ റിയാക്ടൻസ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളതല്ലേ സോഡിയവും ക്ലോറിനും വിച്ച് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോംഡ് ഹിയർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഭികാരങ്ങളെ വാ സോഡിയം ക്ലോറിനും ഉൽപ്പന്നം ഏതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എത്ര സോഡിയം ഉണ്ട് സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റം നമ്പർ ഓഫ് സോഡിയം ആറ്റംസ് ഇൻ റിയാക്ടൻറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ അല്ലേ വൺ എൻ എ ഒരു സോഡിയം ഇവിടെയും വൺ അല്ലേ വൺ എൻ എ ഒരു സോഡിയം ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ക്ലോറിൻ എത്ര ഉണ്ട് സി എൽ ടു രണ്ടുണ്ട് ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തോ ഒരു ക്ലോറിനല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ടാക്കണ്ടേ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് രണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ യെസ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിൻ എന്നായി അപ്പോൾ സോഡിയം എത്ര എണ്ണായി രണ്ടായി സോഡിയം രണ്ടായി ക്ലോറിനും രണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടെ സോഡിയം രണ്ടാക്കണം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നോക്കു നിങ്ങൾ അവികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യയിലേ നോക്കൂ അപ്പം ടു എൻ എ രണ്ട് സോഡിയം ടു എൻ എ രണ്ട് സോഡിയം ടു സി എൽ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ടു സി എൽ രണ്ട് ക്ലോറിൻ കറക്റ്റായി അപ്പോൾ അത് സമീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇത് സമീകൃത സമവാക്യമാണ് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം എന്താണ് നൈട്രജൻ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗീവ്സ് അമോണിയ നൈട്രജൻ എൻ ടു പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു
എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നാണ് അമോണിയയുടെ മോളിക്യൂള് എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ അമോണിയയുടെ മോളിക്യുലർ ഫോമുല രാസസൂത്രം എൻ എച്ച് ത്രീ അപ്പം നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജനുമായി ചേർന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ അഭികാരങ്ങൾ റിയാക്റ്റൻസ് ഏതാ ഏതൊക്കെയാണ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പന്ന ഏതാ അമോണിയ ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യണം സമീകരിക്കണം എൻ ടു അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഇതല്ല റിയാക്റ്റൻസ് അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നൈട്രജൻ എത്ര എണ്ണുണ്ട് എൻ ടു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് നൈട്രജൻ വേണ്ടേ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം വേണ്ടേ ടു എൻ എൻ ടു ഇനി അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തോ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇതാ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ഈ രണ്ടും കൊണ്ട് കുണിക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആറാക്കണം ത്രീ എച്ച് ടു മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് കറക്റ്റല്ലേ ഇപ്പം രണ്ട് ഭാഗത്ത് മാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരുപോലെ ആയി എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എങ്ങനെ എഴുതും നമുക്ക് നോക്കാം അലൂമിനിയം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് അലൂമിനിയം എ എൽ അലൂമിനിയം പ്ലസ് സംയോജിക്കുന്നു ഓക്സിജനുമായി ഒ ടു ഓക്സിജൻ ദയ ദ്വയാറ്റോമിക്കാണ് അലൂമിനിയം ലോഹമാണ് ലോഹങ്ങളൊക്കെ ഏകാറ്റോമിക്കാണ് അലൂമിനിയം പ്ലസ് ഒ ടു ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ഗീവ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിനെ എ എൽ ടു ഒ ത്രീ എന്നാണ് എഴുതുക അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിന് എന്താ എഴുതുക എ എൽ ടു ഒ ത്രീ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി സമീകരിക്കണം ഇവിടെ അലൂമിനിയം എത്ര ആറ്റം ഉള്ളത് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് അലൂമിനിയം ഒന്ന് ഇവിടെ അലൂമിനിയം എത്രയാണ് എൽ ടു രണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് എ എൽ എന്നാക്കുക അല്ലേ പ്ലസ് ഒ ടു ഓക്സിജൻ അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എത്ര എണ്ണുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പോൾ വ്യത്യാസമല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഇവിടെ മൂന്നും അപ്പം നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുക രണ്ടും ഒരേ സംഖ്യകളാക്കാൻ ഒരു വഴി ഉണ്ടോന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മൂന്ന് ഈ രണ്ടിനെ മൂന്നാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയൂലല്ലോ കഴിയൂല എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടല്ല ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതേപോലെ മൂന്നാക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ ഇവിടെ രണ്ടിട്ട് കൊടുത്താലോ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലായത് ഇതിനെ നാലാക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ എത്രയാണ് വരിക രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറാവും അപ്പം ഇത് ആറാക്കിക്കൂടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറാക്കാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി രണ്ടിനെയും ഓക്സിജൻ ഇവിടെ മൂന്നും ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും വന്നാൽ രണ്ടും മൂന്നും കൃത്യമായി പോകുന്ന ചെറിയൊരു സംഖ്യയാണ് ആറ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടിനെ ആറാക്കിയാൽ മതി രണ്ടും പോകാറിൽ മൂന്നും പോകാറിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം ആറാക്കാൻ ത്രീ ഒ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം ആറാക്കാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് അല്ലേ ആറ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് ഭാഗത്ത് ആറായി പക്ഷേ അലൂമിനിയം എത്രയായി നോക്കിയാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലായി അപ്പോൾ അത് നാലാക്കണം ഫോർ എ എൽ പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമേ പഠിച്ചുള്ളൂ എന്താ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഭൗതിക മാറ്റം എന്താണ് രാസമാറ്റം ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഒരു മാറ്റത്തെ ഭൗതിക മാറ്റം ആണോ രാസമാറ്റമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാസമാറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ രാസസമവാക്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ആ രാസസമവാക്യം എഴുതിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സമീകരിക്കുക ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു അഭികാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ അഭികാരങ്ങളെന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെ അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും മാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരേപോലെയാക്കി എഴുതി രാസസമവാക്യം സമീകരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠ
നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ടാകും കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് കെമിസ്ട്രിയിലെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ് തന്നെ നന്നായി പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ തുടർന്ന് കെമിസ്ട്രി പഠനം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതേപോലെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ പി പി ഡി അറ്റ് പി എസ് വേൾഡ് എന്ന ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാം അമർത്തുക കാരണം ഈ കൊല്ലം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാഠങ്ങളും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വെല്ലയക്കണം അമർത്താനും പറയുന്നത് ഓക്കെ മറക്കരുത് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും